tente se acomodar. Quando eu era adolescente, muitas vezes eu sonhava com a volta de Jesus. E na maioria das vezes, no meu sonho, eu estava perdido. Já aconteceu isso com você? Depois que eu me tornei adulto, eu sonhei algumas outras vezes, ou muitas outras vezes, mas aí já não sonhava que estava perdido. E eu quero dizer para você que hoje, nos nossos dias, eu sonho com a volta de Jesus todos os dias, mas acordado, com os olhos abertos, esperando. Eu tenho uma bênção de tomar banho de manhã do lado em que o sol está nascendo. E Embora isso não seja muito significativo para a grande, grande maioria, para mim é significativo. E eu pergunto ao meu senhor, logo de manhã, será hoje? Mas sabe que a minha pergunta, será hoje, não é a mais importante? A mais importante que eu faço é, senhor, eu estou pronto? Eu estou preparado? E eu acho que você deveria pensar nisso, porque ele virá e não tardará. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser até o final do ano, mas pode ser daqui a 100 anos, ninguém sabe, ninguém sabe. Mas um dia ele virá. O importante não é saber que dia ele virá. O importante é saber que ele virá e saber que pela graça de Deus você está pronto para ir com ele. Porque se ele vier e você não estiver pronto... Acabou. Quem está preparado? Esse é um assunto que é antigo. Ele não é novo. Mas ao mesmo tempo, ele é o mais atual de todos os temas. Porque Jesus ainda não veio, mas ele virá. Davi perguntou assim, Salmo 15. Quem habitará no teu tabernáculo, isto é, quem estará pronto para ir contigo? O moço rico também perguntou, Lucas 18, que devo fazer para estar pronto para a vida eterna? O carcereiro de Filipos, Atos 16, ele também perguntou, o que eu devo fazer para que seja salvo? Veja que não é de hoje esse assunto. Você trouxe a Bíblia? Por favor, eu quero ver a sua Bíblia. Ela pode ser assim no papel, ela pode ser eletrônica. Encontre aí o Salmo de número 15, por bondade. Antes de ler o Salmo de número 15... Eu quero repetir a pergunta. Quem está preparado? Esta pergunta, ela não deve ser feita pensando num terceiro. Mas ela deve ser feita pensando em mim, em você, em cada um de nós. Quem está preparado? Eu estou preparado? Você está preparado? Salmo 15. Quem, Senhor, habitará? No teu tabernáculo. Quem há de morar. No teu santo monte. Essa mesma questão. Aparece no salmo 24. Que é uma replicação do salmo 23. Com alguma outra abrangência. Vamos ficar com o, o salmo 15. Verso 2. O que vive com integridade. Pratica a justiça. De coração fala a verdade. E que não difama com sua língua. Não faz mal ao próximo. Nem lança injúria contra o seu vizinho. 
O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Último pedacinho do Salmo. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. A minha pergunta continua. Quem está preparado? Eu vou ler um texto aqui, que está num livro chamado Serviço Cristão. É um texto bombástico que deixa muita gente balançando. E esse texto foi escrito por uma mulher que eu julgo ser uma pessoa inspirada por Deus, chamada Ellen Goldwhite. Ela escreveu muitas coisas e eu entendo que ela tem a mesma inspiração que teve Isaías, que teve Jeremias, como uma profetisa de Deus. E eu vou pôr na tela para facilitar para você o que está escrito nas páginas 40 e 41 de um livro chamado Serviço Cristão. E ela diz assim, é uma solene declaração que faço à igreja. Ela não está falando para os que não são da igreja, ok? Ok? É uma solene declaração para a igreja. Ela diz assim, nenhum em vinte, nenhum em vinte, está preparado, dos que têm o seu nome no livro da igreja, está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Um em vinte, se a conta for bem feita, Dá 5%. Então dá uma olhada para essa multidão que está aqui. E aí você pensa assim, mas 5% da igreja? Bom, a contagem não tem a ver com a quantidade que está aqui. Porque a igreja de Deus não está só aqui. A igreja de Deus está em muitos lugares. Deus tem uma igreja invisível, da qual fazem parte pessoas de todos os lugares, de todos os credos, de todos os lugares do mundo. Mas ela diz assim, nem 5%. Um em 20. O dia que Jesus voltar, muitos serão apanhados de surpresa, de tal maneira que vão ficar desesperados. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu ensino aos que trabalham comigo que nós respeitamos os homens e trabalhamos para Deus. É uma filosofia de vida e de trabalho. E eu trabalho para Deus e respeito os homens. Como eu trabalho para Deus, eu tenho que falar para você que nós podemos fazer parte desses menos de 5% aí. Você pode fazer parte desse pequeno número que vai estar pronto. Agora, para você fazer parte desse pequeno número, você tem que estar alerta. Você tem que estar pronto. Você tem que estar disposto. Veja que Jesus, no seu sermão profético, que a gente conhece muito bem, ele falou de diversos sinais que aconteceriam antes da sua segunda vinda. Ele falou de falsidade. Vocês já viram um período da história onde os homens e mulheres foram mais falsos do que nessa época? Não tem, gente. Jesus falou de outras coisas. Ele falou de engano. Hoje vive-se a troco do engano. Não se vive mais pela verdade. Eu sou da fazenda. Naquele tempo os negócios eram feitos e não se dava um fio de bigode, mas falava que era no fio de bigode. Isso quer dizer o seguinte, a palavra. Hoje as pessoas assinam um milhão de documentos e os documentos não valem nada. Porque não tem mais palavra. Engano. Jesus falou desfriamento de do amor. Aí nós olhamos as pessoas abandonadas e nem ligamos mais, porque hoje tem muita gente abandonada. Nós vemos as pessoas sendo mortas a troco de nada e também nós não ligamos mais, porque o amor esfriou. E Jesus falou assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Jesus falou de outras coisas, ele falou de guerras, de fomes, de pestes, de sinais. 
Todas essas coisas estão acontecendo e quer dizer o seguinte, Jesus virá. E a pergunta é, eu estou pronto? Todos nós já fomos a alguma festa, não é mesmo? Ou existe alguém aqui que nunca foi a uma festa? Existe alguém dos que me acompanham que nunca foi a uma festa? Penso que não. Quando nós vamos para uma festa, e eu não vou falar das mulheres, tá? Porque senão vocês vão ficar com aborrecimento comigo. Porque homem também tem vaidade. No meu caso, por exemplo, o meu cabelo branco é vaidade. Vaidade, vaidade. Mas quando você vai para uma festa, normalmente você pensa no traje, na roupa, no sapato, nas coisas que vão compor a sua apresentação. E para cada festa tem a sua composição. Você não vai numa festa de gala, de bermuda, jeans, não vai. Mas também você não vai à praia de fraca e cartola, não vai. O preparo para a festa, dizem até que o melhor da festa é esperar por ela, mas é mentira. Porque na festa que o Senhor Jesus está preparando, o melhor da festa é a festa mesmo. Mas tem que se preparar. Quem está preparado? Jesus contou uma parábola. Está em Mateus. E ele falou de dez meninas, de dez moças que foram convidadas para serem pessoas chaves de uma festa de casamento. Eu faço muitos casamentos aqui em outros lugares. E o casamento é sempre uma coisa linda. E às vezes um casamento difere muito do outro em detalhes. Por exemplo, eu fiz um casamento recentemente que tinha 50 casais de padrinhos. É para falar nossa mesmo. Agora você imagina o pastor aqui que já chega antes da hora. Nem sempre é a noiva que atrasa, mas quase todo o casamento atrasa. O pastor já fica esperando. Aí entram 50 casais, demoradamente, com fotografia. E todas as madrinhas estavam vestidas de azul. E nenhuma delas, com, o mesma, com a mesma tonalidade de azul. E eu brinquei, né? E eu disse, esse casamento aqui está parecendo um céu, porque são 50 tons de azuis. E o povo riu. A festa. O preparo para a festa. Os trajes da festa. E Jesus disse que cinco moças estavam preparadas. E cinco moças não estavam. Eu não estou fazendo uma proporção com aquele texto que eu li agora há pouco. Porque aqui nós entendemos que metade vai estar pronto... Metade vai estar pronta e metade não estará pronta, 5 e 5. Vamos esquecer o assunto de 1 um em 20, de 5 em 5, porque o assunto é pessoal. Isso aqui não é a disputa de uma medalha de ouro, gente. Porque todos os que terminarem a maratona receberão a coroa da vida. Não é uma briga entre dois, não é uma disputa, não. Cinco moças entraram para a festa. Cinco moças não entraram. E quando elas bateram a porta, Mateus 25, 11 a 13, o noivo disse assim, eu não conheço vocês. Aqui não há lugar para vocês. Há uma crise se aproximando. Eu tenho que pontuar isso para você. Vou mostrar outra tela. Da mesma autora, num livro chamado O Desejado de Todas as Nações, que para mim é o grande livro. Nenhum livro é mais bonito do que esse, tratando da vida de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, amém? E ela diz assim, ó, a crise aproxima-se, furtiva e rapidamente de nós. E o inimigo, que é Satanás, ele sabe que pouco tempo lhe resta, por isso ele coloca em operação todas as suas forças a fim de os homens serem enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados. Quatro verbos. Enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados. Até que o quê? Até que o dia de graça se haja findado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. 
coisas para enganar, seduzir, ocupar e enlaçar. Coisas. E eu não vou falar todas. E não vou falar nem um décimo. Coisas para enganar, seduzir e ocupar. Futebol. Filmes. Programas de TV como novelas, etc e tal. Joguinhos. Como esse que vocês já viram a meninada caçando por aí. Tem um pregador aí que não é adventista, felizmente, mas ele falou que o joguinho é do diabo. Agora, pode não ser do diabo, mas ele engana, enlaça, ocupa e seduz. Quantas coisas nesse mundo aqui? Quantas coisas nesse mundo aqui? A política? A fofoca? O egoísmo? Essas coisas não foram plantadas por Deus. A vaidade? A maledicência? Satanás está trabalhando para seduzir, enganar, ocupar e enlaçar as pessoas. As tentações de Satanás são a rede onde ele pega os homens e mulheres bobos. Peixes bobos. E você acha que o diabo está dormindo? Sabe que um dos fatores da sacudidura é porque nós não demos atenção ao inimigo? Sabia disso? Não podemos deixar de dizer que haverá uma sacudidura. Amós fala isso. 9,9. A igreja não está dando atenção à mensagem da Bíblia. E a igreja é morna. E Deus diz assim, quem dera se fosse frio ou quente. Mas porque você é morno, eu vou com ânsia. Três pontinhos. Falsas teorias vão tirar pessoas do seio da igreja. Por quê? Porque não estão alicerçadas na palavra de Deus. E eu posso pregar mil sermões sobre a volta de Jesus. Mas eu não posso deixar de falar que eu tenho que estar preparado. Porque de ad... que adianta ele voltar e eu não estar preparado? Não é para ficar com medo, tá? Porque nós não temos nada a temer quanto ao futuro. A menos que nos esqueçamos a maneira como Deus nos tem guiado. A menos que nos esqueçamos a maneira como Deus tem conduzido a sua igreja. Mesmo porque uma pregação de medo não salva ninguém. E eu quero que você entenda que eu estou dizendo isso aqui com muito amor. E até com certa dor. Quem morará no teu santo monte? A pergunta. Quem morará? Quem fará parte? Não sei se você sabia, mas morar em Jerusalém, em alguns tempos, era privilégio. Por exemplo, nos tempos de Neemias, só 10% do povo morava em Jerusalém. E eram diversas cidades e lugarejos e vilas mas a Jerusalém era a cidade dos príncipes. Morar em Jerusalém era status. E quer saber? Jerusalém é uma figura da igreja triunfante. Quem morará em Jerusalém? Quem morará em Jerusalém? Esses salmos que eu citei no começo, 15 e 24, eles nos conduzem a uma reflexão profunda. E nos conduzem também a um desejo de agradar a Deus. E não viver de acordo com as nossas próprias vontades. Irmãos, nós temos que entender que desde que o pecado entrou no mundo, a mente humana foi obliterada. E às vezes nós julgamos as pessoas. Nós não podemos julgar as pessoas. Eu me lembro de um, de um fato 
de um indivíduo que era muito talentoso, mas de vez em quando ele soltava uma mentira. E eu raciocinei com o meu Deus o seguinte, como é que pode um indivíduo tão talentoso, tão abençoado, de vez em quando mente? E eu tive a bênção de, como um pai, conduzir esse indivíduo a um profissional. E o profissional descobriu que ele tinha um transtorno, que muitos de vocês nem sabem o que é, mas muitos conhecem. Chama-se transtorno de personalidade estriônica. O nome é feio, mas sabe o que é? É o tipo de gente que quer estar no centro. E para estar no centro das atenções, esse tipo de gente faz qualquer coisa, até mente. Mas tem tratamento. Então as pessoas, às vezes, elas fazem o que fazem por causa de alguma dificuldade. E nós temos que ter a consciência divina de não ficar olhando os defeitos dos outros. O que aconteceria, por exemplo, com o Raab, se Deus só ficasse olhando os seus defeitos? Deus não ficou olhando os seus defeitos, Deus olhou a sua virtude. É pela graça de Deus que nós somos transformados de pecadores em santos. Porque só os santos habitarão no monte de Sião. E vou falar uma coisa aqui para os menos avisados ou desavisados. Isto aqui não é perfeccionismo. Porque é pela graça de Deus. E a palavra de Deus diz em Filipenses 2,13. Que é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Não é por nós, é por Deus. Queria pontuar aqui algumas qualidades. E eu diria. Algumas pérolas. Destes que são transformados e se tornam santos e então vão morar no monte de Sião. Umas poucas, vou botar uma tela aí para vocês. Primeira delas, integridade. Integridade é ser por inteiro, é não faltar um pedaço. Como Belsazar, pesado na balança, achado em falta. Integridade. Justiça. E não é fazer justiça com as próprias mãos, mas é ser justo, é praticar a justiça. E é ao mesmo tempo ser justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. É possível? É possível. Ver a cidade. A maioria das pessoas vive uma mentira. E pratica a mentira, a maioria porque hoje mentir é o padrão, é a regra, a exceção é dizer a verdade. Tanto é que quando encontram alguém que diz a verdade, isso sobrepõe, aparece. Bem decência é tentar ver o que há de bom em cada um e falar o que é bom, gente. Olha... É terrível ficar perto de uma pessoa azeda. Porque normalmente uma pessoa azeda, azeda o ambiente. E sabe por que, que a pessoa fica azeda? Porque ela só vê os defeitos dos outros, ela não vê as qualidades. Por outro lado, é delicioso ficar perto de alguém que valoriza as suas qualidades. Um dia desses se encontrei com um pai. Pessoa importante. E ele falou assim, pastor, estou muito triste. Um filho meu está com tal problema. O que, que o senhor me diz? E eu disse, ele nunca deixará de ser o seu filho. E você nunca deixará de ser o pai dele. Ame-o. Respeite-o. Porque depois que eles ficam grandes, eles tomam as suas decisões. Nós temos que amá-los, respeitá-los, orientá-los, se possível. Me abraçou, chorou e falou assim, eu tinha o senhor em grande conceito. E eu achava que esse conceito não tinha como subir, mas subiu mais ainda hoje. E eu disse, mas não me supervalorize não, sabe por quê? Eu aprendi isso com Deus. 
porque Deus faz isso comigo. E como pai, eu tenho que fazer com meu filho, porque Deus é o meu pai e eu aprendi com ele. Amados, bendicência, benignidade, suave, brando, <risos> bondade, outra tela. Nós temos que ser bons, porque Deus é bom. E como é que a gente fala mesmo em inglês? Professor Moacir. God's good. All the time. All the time. Deus é bom sempre. Em todo o tempo. Deus é bom. Imparcialidade. Isso aqui é uma coisa terrível. De se praticar. Porque nós temos os nossos gostos. E olha, às vezes nós somos parciais até nas coisas da igreja. Nas coisas de Deus. Nós temos que ser imparciais. Tratar bem o que é rico, o que pode nos favorecer. E tratar bem o pobre também, porque nós podemos favorecê-lo. Ele não pode nos ajudar em nada, mas nós podemos. Tratar bem o chefe, mas tratar bem também o subordinado. Imparcialidade. Confiabilidade. Não conte nada para mim, porque eu não sou um túmulo. Eu ouvi alguém dizer isso. E não faz muito tempo. E também não foi muito longe daqui. Hoje nós temos dificuldade de confiar nas pessoas. Porque elas acabam transparecendo aquilo que nós falamos. Confiabilidade. Generosidade. Como Deus é generoso, não é? As suas misericórdias, diz a Bíblia, não tem fim. Se renovam a cada manhã. Deus é generoso demais. E por último, honestidade. Não se deixe corromper e não corrompa. Estamos no limiar do mundo eterno. Estamos nos portais das, da eternidade. Os portais das mansões eternas estão se abrindo. E nós já conseguimos escutar o sonido da trombeta, porque Jesus vem vindo. Temos nós buscado a Deus, para que sejamos transformados de pecadores em santos. Temos nós, sinceramente, buscado a Jesus e permitido que Ele nos lave com o Seu sangue purificador. Eu não sei muitas coisas dessa vida. Aliás, nós passamos por essa vida e aprendemos muito pouco de tudo que poderíamos aprender. Mas uma coisa eu sei. Quando nós buscamos ao Senhor, com sinceridade, nós o encontramos. Se o buscarmos com sinceridade, o encontraremos. E todo aquele, disse Jesus, que vem a mim, eu nunca lançarei fora. Olha, não se enfie num buraco. Levante a cabeça. Olhe para Cristo. Peça que Ele envie o Espírito para você. Em Lucas, Jesus contou uma coisa interessante. Sobre o último dia. Lucas 17. Está nos versos 34 a 36. Digo-vos que naquela noite, dois estarão numa mesma cama. Um será tomado, outro será deixado. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado, outro será deixado. Em um minuto eu explico para você essa figura aqui. A cama é o símbolo da sepultura, onde as pessoas dormem. Naquele dia, dia da volta de Jesus, um será tomado, outro deixado, da cama, da morte. Duas mulheres estarão moendo no trabalho, que era o serviço mais simples daqueles dias. As pessoas estarão no trabalho, no dia da volta de Jesus. Um será tomado, outro será deixado. A Bíblia diz que dois estarão no campo, esse aqui é um trabalho para Deus. 
Porque Jesus falou que o evangelho é como uma semente. O campo aqui representa o evangelho. Dois estarão trabalhando para Deus. Um será tomado, o outro será deixado. E eu oro a Deus para que eu seja tomado e levado. Pastor, receita. Qual é a receita? É simples. É muito mais simples do que uma cibalena, um sonrisal. Um AS. É simples. Filipenses 4, 13 diz assim. Posso todas as coisas. Aquele que me fortalece. Crê ou não crê na palavra? Você não crê na palavra? A palavra diz. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas não é simples assim. Porque o mesmo que disse. Posso todas as coisas. Ele disse, vivo não mais eu. Essa é a parte dura. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu o vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gente, nós podemos todas as coisas. Desde que não vivamos mais nós, mas Cristo Viva em nós. Queria que você fizesse uma análise rápida. Você está permitindo que Cristo viva em você? Se está permitindo, você pode todas as coisas, porque Ele fortalece. Eu vou chamar duas pessoas aqui à frente. Eu vou chamar o Kleber e a Saila. Pedir que eles venham aqui do meu lado. Vem cá, Kleber. Suba aqui. Esses dois filhos de Deus, eles têm histórias diferentes. Eu estou chamando os dois juntos, mas as histórias só têm uma ligação. É Cristo, nada mais. Esse menino aqui já foi obreiro da igreja de Deus por uns 14 anos. Sabe quando a gente toma uma decisão assim e executa a decisão? Ele tomou a decisão e saiu. Foi cuidar de outra coisa, foi cuidar da vida. Não faz muito tempo ele ouviu um sermão específico aqui. E eu louvo a Deus porque Deus me usou para falar aquelas palavras. E o Kleber resolveu acertar as contas com Deus. E eu queria dizer que você é bem-vindo. Deus já aceitou o seu acerto. A Saila é uma menina que nasceu de uma mãe cristã. Mas a mãe faleceu quando a Saila estava com 11 anos apenas. A Saila guardou no coração muitos sonhos. As tias, as irmãs da mãe, duas delas estão aqui, bem ali, ó. Três? Eu vi duas hoje de manhã, então tem mais uma por aí, não é? Tá lá, três. Três tias estão aqui. A mãe fez um pedido antes de morrer. As crianças ficam com o pai, mas eu quero que vocês ajudem na vida espiritual. O ano passado, uma das tias resolveu investir nessa menina aqui. A Nívia falou com o marido, o Bilão, estão ali, ó. E eles a trouxeram para cá. E essa menina estuda. Ela está envolvida em projetos da igreja. E hoje eu vou ter a alegria de batizar a Saila. E batizar também o Kleber. Agora, gente... Tem uma coisa que toca muito o coração da gente, né? É quando o coral canta sobre a volta de Jesus. Eu poderia pedir para vocês, que deu o maestro Rony? Eu poderia pedir para vocês cantarem de novo aquela música? Vocês me fariam essa gentileza para mim e para o meu povo? Eu apareço daqui a pouquinho ali com eles, vamos lá. So...
Será um dia maravilhoso e pela graça de Deus nós estaremos preparados para receber o nosso Senhor e Salvador Jesus nos ares e irmos com Ele para a eternidade. Hoje é um dia de análise, é um dia de reflexão, é um dia de se perguntar. Eu estou preparado? Eu estou pronto? O Kleber quer estar preparado. E por isso eu vou recebê-lo aqui através do batismo. Porque você está confessando a sua vida a Jesus... E deseja acertar as contas com Ele. Ele já acertou com você. E Ele aceitou. E 
ele está passando um pano no passado. Tudo novo. Não é uma página nova. É um livro novo. E eu desejo do fundo do coração. Que nesta hora você perceba. Sinta. Que o Senhor está abraçando você. E eu recebo como ministro do Evangelho. Seguindo a ordem do Mestre. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Certamente esse aqui é um dos dias mais emocionantes da sua vida. Mas eu posso dizer a você que não é o mais emocionante de todos. Porque o mais emocionante será quando nós pudermos encontrar com Jesus. Bem-vinda à família. Que o Senhor te abençoe. E que todos aqueles sonhos você sonhou, alguns você já está realizando, que Deus realize todos os seus sonhos, nome no livro da vida, e eu a recebo através do batismo, como ministro do evangelho, seguindo a ordem do mestre, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, amém. repetir algo que eu já falei aqui uma porção de vezes quase 35 anos trabalhando como pastor e eu já vi muitas emoções aqui dentro mas eu nunca vi alguém sair do batistério triste e eu creio que nunca verei que o dia do batismo é um dia de alegria e é uma alegria que não dá para a gente explicar. Uma alegria que tem que ser vivida. Quero fazer um desafio hoje. Quero desafiar aqueles que ainda não são membros da igreja, que não são batizados. Ou aqueles que já foram membros da igreja, mas estão longe de Deus e que querem fazer uma renovação com Deus hoje eu não estou chamando todos estou chamando aqueles que não são membros da igreja mas são da família de Deus nós vamos ter um batismo lindo no dia 1 de outubro e eu desafio você para se levantar de onde está e subir até a plataforma, até o púlpito eu quero fazer uma prece Quem é o primeiro que quer vir? Venham vocês, Deus seja louvado. Quem está preparado? Essa é a pergunta. Pedir ao pastor Henrique, ao pastor Mauro, que recebam esses queridos aí. Professor Lee. precisa ficar acanhado mesmo porque você não está vindo para perto de mim, você está vindo para perto de Jesus se Deus estiver tocando o seu coração não, não resista deixe Deus trazer você aqui à frente Traga seu filho, traga sua filha, mostre o caminho. Eu vou 
aguardar mais uns instantes. Deus seja louvado Há mais uma última pessoa que quer vir Esse é o momento Deus seja louvado Glória a Deus, venham Convidar a todos para que juntos inclinemos a cabeça. Venha, isso mesmo. E ainda se alguém quiser vir durante a oração, poderá vir. Vamos inclinar a cabeça, querido Pai. Que bom saber que Jesus está voltando. Que bom saber que nós podemos viver a vida de Cristo. Que bom que tudo podemos nele, porque ele vive em nós. Que está o teu povo. Nós queremos nos reconsagrar ao Senhor. Dezenas de pessoas vieram à frente. Eu peço que desde agora estes nomes sejam escritos no, no teu livro e que nenhum deles falte. Pode ser que uma pessoa tenha sentido vontade de vir à frente, mas por algum motivo, alguma razão, não tenha vindo. Eu peço que a bênção seja desta pessoa também. Pai, um último pedido. Quando Jesus regressar, que nenhum de nós falte mas que estejamos prontos para o lar eterno. Oramos agradecidos em Cristo. Amém.